Привет, с вами Антон Ким, и в этом видео мы посмотрим обзор 1-8 финала VR Chess Cup, новый инновационный турнир, который стартовал следом сразу после второго сезона глобальной шахматной лиги. В формате Кубка Мира проходит нокаут, это редкость в наше время, потому что, в общем-то, в формате нокаута, кроме онлайн-турниров и самого Кубка Мира, в общем-то, больше ничего в календаре нет. Играются две ускоренные классики плюс Армагеддон вместо тайбрейка. Ускоренная классика подразумевает, что дается 60 минут на первые 30 ходов, а затем еще 30 минут дают на... На 20 ходов, затем еще 30 минут до конца партии, то есть суммарно получается 4 часа на партию и никакого добавления. Не припомню, чтобы что-то подобное было, в общем, такой небольшой эксперимент. Есть вопросы к организации, некоторые, ну, как минимум то, что очень неудобно сделали, в общем-то, расписание, потому что турнир уместили в 4 дня, то есть один круг и длится один день, то есть две классики по 4 часа. Плюс потенциальный Армагеддон, то есть по ташкентскому времени это в 2 часа стартует Получается первая партия, в 21.00 вторая партия, в 2 часа ночи Армагеддон. В общем, немножечко какая-то бессмыслица здесь получается. Изначально состав был довольно внушительный здесь. Позвали и Арджуна Ригайси, одного из сильнейших шахматистов Индии, Надрбек Абдусаторов, Алириза Феруджа, Максим Вашьелограф. То есть это те, кого мы знаем, конечно, про Гнананха, это видит победитель большой швейцарки, участник турнира претендентов 24 года. Есть, конечно, несколько необычные ребята, то есть это Виша Анан, пятикратный чемпион мира, и не часто мы видим его на турнирах. Здесь должен был сыграть Ян Непомнящий, но его заменила Вайшали. Рамеш Бабу, сестра старшая Прагнананхи, сам не помнящий, не смог приехать, потому что не получил визу. Здесь участвует Джавахир Сендаров, здесь также играет Шаванандан Бадхана, это... Маленькая девятилетняя девочка, которая в данный момент считается одной из сильнейших в мире. У нее рейтинг почти 200 в ее годы. Играет молодой Роял Шриас. Замысел в том, что он самый молодой английский гроссмейстер, который побил рекорд Дэвида Хауэлла, многолетнего секунданта и друга Магнуса Карлсона. Здесь играет Раунакса, два немолодой индийский гроссмейстер. Виктор Балаган, звезда молдавских шахмат, автор многих учебников Александра Костенюк. 12 чемпионка мира. Ну, неожиданно, конечно, здесь также было бы увидеть Топалова. В общем, такой довольно необычно состав собрали. 16 участников играют нокаут между собой. Жеребьевка на первый раунд, на одну восьмую. Мы видим, что Эри Гайси играет Шиванандан, молодой. Топалов играет с Видита, Манан с Шиясом Роялом, Прагнананха против Балагана, Абдусаторов, Костенюк, Вашьела, Графсиндаров, Феруджа, Вайшали, Максудлус Двани. В общем, конечно... Ну, это здорово, конечно, что собрали такой состав, и в целом получилось много довольно поучительных моментов каких-то, о них мы сейчас и с вами поговорим. Начнем с Арджуна Ригайси. Поучительные партии, конечно, Батхани, в общем-то, пока еще рановато, наверное, играть с игроками такого уровня, хотя тут произошел забавный эпизод во время глобальной шахматной лиги. Хикару Накамура дал ей небольшой совет, сказал, что... Ну, если ты не будешь бояться меня или Аджуна, и будешь просто со всеми играть, выходить и не смотреть на нас, то как бы у тебя все получится в жизни. Ну и вот она сыграла. Уже у нее WFM звание в свои 9. Одна из сильнейших шахматисток мира в, своем, в своей возрастной категории. Ну, в общем, конечно, не подарок. Аджун Регайси попался в первом раунде. И вот первая партия. Играются две партии. В первой партии Аджун играет конь G5. И идея в том, что уже белые напали и на H7, и на F7, и как-то нужно реагировать. Черные играют слон G5, слон G5. Ну, здесь надо отметить, что вилка на F6 не работает, потому что сразу незамедлительно прилетает, скорее всего, слон H7, шах, король H7, ферзь H5, король G8. Ферзь F7, шах, король H8, слон H6, вот такая вот небольшая тактика. И замысел в том, что грозит мат в один ход. Ну, то есть забрать нельзя слона, потому что мат конем последует, нельзя забрать коня, потому что мат на g7 последует, а значит остается только ход ладья g8, защищать пункт g7, ну тут как минимум конь d7, здесь под связкой находится конь тоже, сейчас на e6 тоже потеряется, то есть на условный gh, ферзь e6 висит абсолютно все, король слабый, позиция безнадежная. В партии черные сыграли ладья f8, слон b1. Идея хода слон b1 сейчас в том, чтобы сейчас побить конь c6, слон c6, пойти ферзь c2 и с двойным нападением на мат в один ход и на c6 выиграть партию. Сыграно f5 на ограничение пока что слона белопольного, но понятно, что такое терпеть никто не хочет. e4 и аджун вскрывает позицию. fe ферзь e4, уже напали на h7, ладья f5 перекрытие. Белые играют конь c6, слон c6, ладья d5, жертвуют качество, но идея в том, что брать слоном нельзя, потому что ферзь потеряется, нельзя брать пешкой, потому что после хода ферзь f5, ферзь f5, слон f5 остаются с лишней фигурой, здесь белые все равно выигранная позиция, ну, 
хотя бы там больше сопротивления, конечно. Но сыграно Ладеда 5, ферзь за 7, шах король f8, ферзь за 8, шах король f7, ферзь за 5, шах король f8, слон g6, ну, грозит ферзь за 8 с матом, поэтому черный вынужден отдавать качество, ферзь же 5, ферзь d8 с надеждой разменять ферзей, но, конечно, никто этого делать не будет. Ферзь c5, шах, ферзь d7, ферзь c6, уже лишний слон, ладья d8, g3, пока что форточка, никуда не торопимся, ферзь f6, ферзь c5, шах, король g8, ферзь h5, снова с теми же идеями, ферзь d4, ферзь h7, шах, король f8, ферзь h8, король f7, Молодец c7, король f6, ферзь g7, король g5. Ну, сами понимаете, что позиция безнадежная. Король g4, слон e4, шах вскрытый, ферзь g7, ладья g7, шах, король h5, ладья h7, шах, король g4, король g2. Хотим f3. Не дают, ладья d2, подвязали пешку пока что, ладья g7, король h5, король h3, грозит g4 мат пешкой. Ну, и, в общем-то, это можно было сыграть и g4, допустим, король h7, ладья h7, ну, или сразу ладья h7. В общем-то, получился красивый мат. Убедительная победа от со стороны Аджуна Ригаси. Во второй партии, в общем-то, тоже ничего здесь замысловатого не было. Единственное, что стоит отметить, что Аджун сыграл Е4, Ж6 в этой позиции. Ну, для того, чтобы не идти ни в какие теоретические ветки и спокойненько просто получить какую-то динамическую позицию и быстренько обкатать. В общем-то, так и произошло, потому что вот в этом Миттельшпиле белые играют сол на 6 с идеей подменять Чернопольников, ну, это типичная идея против анкета играть. Но здесь, продумав 3 минуты, Аджун находит очень такую красивую тактику. В принципе, ее можно посчитать. Не такая относительно она сложная. То есть сыграно слона 6, ферзь за 6, ферзь b6, шах. Тут замысел в том, что не бить нельзя, потому что если в промежутке как-то побить ладья 8 последует ферзь b6, шах, король h1, слон d2, и мы просто остаемся с лишним ферзем. Поэтому ферзь за 6 нужно играть. Ферзь b6, шах, король h1, ладья 1, ладья 1, и... Коня в g4, ну и мы видим, что, в общем-то, висит ферзь, грозит конь в 2. Ну, позиция становится сразу безнадежной. Fg, конь g4, висит ферзь. Снова хотим поставить шах на f2. Ферзь в 4 ход не работает, потому что конь в 2, король g1, конь d3. Ну, ферзя выигрываем, сыграно, поэтому ферзь h4, конь в 2, шах, король g1, конь d3. Материал мы как минимум отыгрываем на король f1. Конь b2, ну, как минимум, Эрегайси остается уже с двумя лишними пешками. Белые еще предложили разменять ферзей, ну и как бы здесь чистая реализация дальше начинается, меняет лади, ну а дальше дело техники, в общем-то здесь не составляет труда реализовать такую позицию. Мне нравится дальше, что последовало, то есть он просто перешел вот такое вот пешечное окончание, где просто спокойненько выиграл эту партию, провел пешку, этого достаточно, чтобы выиграть партию, ну и... Надо дать должное молодой Батхане за то, что играла до конца, и на доске, собственно, мат-то и получился. Наиболее интересная партия, конечно, сложилась у Надрюбека Абдусаторова против Александра Костенюк. Да, многие подумают, что Абдусаторов явный фаворит, 300 пунктов разница в рейтинге, но не будем забывать, что Костенюк одна из сильнейших женщин в истории шахмат, 12-я чемпионка мира. В общем, все возможные титулы у нее есть. Ну и давайте посмотрим, что было. Абдусаторов играет белыми, Костенюк играет черными. Разыграли защиту Каракан. И здесь не стал на дербек играть Е5, основной принципиальный ход, или конь С3 сыграл, конь Д2, но все ведет к основной позиции, связанной с конь Е4, конь В6, конь В6, Е. В общем-то, в принципе, ничего такого, это все известная теория, слон Д6, слон Д3, h 5 Вот здесь, конечно, уже несколько удивляет Костенюк, и надо отдать ей должное в этой партии, потому что она не стала, во-первых, не то чтобы сушить, она сразу пошла в атаку, это первое, она... Сразу стала играть динамические шахматы, она поняла, что, ну, как бы в долгосрочную, наверное, все-таки здесь особо ловить нечего, но вот именно, что нужно ставить проблемы перед соперником, но она и поставила. Основная теория считается ход это 2-0, ферзь 2 с нападением на h7, допустим, ладей 8, шах промежуточный, конь 2, h5, отойти от боя, ну и, скажем, на рокировку h4 с идеей h3, ну, в общем, так обычно разыгрывается, но Костенюк сразу играет h5. Конь f3, продолжая развитие, h4, уже h3 пограживает, поэтому h3, слон e6 белый играет, 2-0, белый заканчивает развитие, ферзь d7, ладей e1, мы видим, да, как черные сейчас грозно нависают над нашим королевским флангом, король f8, интересное решение, то есть черные говорят, что, ну, рокировки уже нет, ладей остается на линии h, ну, и черные просто хотят замотовать белого короля, сыграно на конь d2, слон c7, конь e4 перевели, а идея в том, что хотим пойти конь c5 и как минимум съесть этого белопольного слона получить преимущество двух слонов, поэтому черные играют b6, поле c5 забирают, ферзь f3, ферзь f3 сильный ход, потому что где-то уже пограживает на самом деле ход конь f6, 
Потому что, ну, скажем, если просто как-то пойти А6, то уже есть вот такая вот тактика, связанная со взятием на f 6 Висит ладья на ладья g8, там слон h7, если ладья g7, слон h6. Ну, тут уже белые выигрывают, поэтому пока что ферзь d5 сыграно, чтобы на коне f6 всегда можно было как минимум ферзей разменять b3. С идеей в будущем где-то c4 провести ферзь h5 на размен ферзей. Ферзь e3, конь d7, продолжая развитие, слон на 3 шах. Король g8, c4. Ну, в общем-то, белые следуют своему плану. f5, конь g5. Кажется, что зевок после хода f4, потому что ферзь больше, больше не защищает здесь коня, но находится сильный ход ферзь f3, идея которого, что на ферзь g5 последовал бы ход ладей 6 жертва качества, fe, ферзь c6, ну и тут мы как минимум свой материал отыгрываем, ну на любое отступление, то есть, допустим, на ладей 8 всегда можно ударить, на d7 висит здесь, висит здесь, в общем... Здесь все прекрасно для белых было бы. Сыграно ферзев, три конев, три вроде бы перешли в Эйншпиль, вроде бы у белых все прекрасно. И слабые пешки в том числе, и король непонятно, и ладья в, в игру войти не может, но не все так просто. Сыграно конь f6, конь g5, напали на слона, и хотим уже пробить на e6, слон d7, ладья e7 заехали, пешка f7 уже становится незащитима, потому что если пойти ладья f8, ладья e1, скажем, последует на слон d8 с нападением на ладью, жертва качества прилетает. И вот такой вот эффектный удар слона h7. Выхода нет, надо забирать. Ну и после массовых разменов ну, мы остаемся с лишним качеством и а, выигранной позиции. Сыграна ладья h5 с нападением на коня. Конь f7, ход вынужденный. Ладья e8. Ну, здесь Надербек делает подкруты. Играет слон g6, на ладью напал. Косвенно напал на ладью e8 тоже. Ладья a5. Черные в промежутке напали на слона a3. Конь a6, шах. Открыли дорогу слону. Уже h, слон e8, слон e8, слон b4. Напали на ладью, провисает при этом еще слон на c7, слон d8, черный тоже в ответ напали на ладью. Сыграно пока что ладья b7 где-то с идеей пойти, ладья b8, ну и по-прежнему ладья висит, ладья g5, ладья b8, слон висит, слон c7, ладья c8, f3, грозит взятие на g2, и вот тут ключевой момент партии, что белые должны были посчитать ход на ладья c7, получить ход ладья g2. Единственное отступление это на h1, потому что на король f1, конь e4, и мы сейчас проиграем партию, поэтому нужно играть король h1, и на конь e4 волшебный ход издалека, это ход слон e1, и мы защищаем пункт f2, и белый с лишним материалом здесь выигрывают, на дербек, видимо, это не посчитал. Ну, на конь f2, слон f2, ладья f2, всегда уже можно выписать шажочек с g1, и здесь полный порядок, эта пешка никуда не идет, это как минимум. В Надербек в партии сыграл уже 4, но не будем забывать, что у черных возможно взятие на проходе. И начинаются проблемы в этой позиции для белых. Что делать в этой позиции? Если мы просто ладья c7 забираем, то конь e4. И на этом, в общем-то, партия быстро заканчивается для белых, потому что ну, сейчас у нас провисает на f2. У нас король уже под матовой атакой находится, на fg ладья g3. Ну, на король h1 мат в два хода, на король f1 ладья h3. Позиция быстро разваливается и проигрывают здесь белые. Нужно было срочно поднимать ход слон e7 в этой позиции с идеей того, что на g2 мы успеваем пробить на f6, на ладья h5, скажем, ладья e8, на король f7, ладья e3, и как-то, как-то мы здесь еще держимся. То есть возникает позиция, где белые, в общем-то, не проигрывают, и динамическое равенство какое-то образовалось на доске. Но Дербек играет ладья f1, и проблема этого хода в том, что это ничего не дает, потому что сыграно на g2, ладья висит, ладья e1, ладья h5 висит на h3, и теперь на ладья e3 прилетает очень сильный ход слон h2 шах. Да, можно даже было ударить на самом деле просто даже ладья h3 в этой позиции. Но слон h2 очень эффектно, потому что на король h2 ладья h3 шах, король h3 же один ферзь. Ну и после хода ладья c8 король h7 Абдусаторов сдался и Костенюк одержала очень значимую победу для себя в первую очередь, ну и для женских шахмат, конечно, тоже. Мы уже помним, да, в этом году, что и Дзу и Вэньдзунь побеждала Феруджу во время Вейканзе. Ну и вот здесь Костенюк одолел Абдусаторова номер 6 в мире со своим космическим 2780 на рейтинге. Тут, конечно, микро нюанс был после хода же 4 то есть на g нужно было срочно поднимать ход слон e7, и замысел которого в том, что на g2 слон f6, ладья h5, ладья e8, король f7, ладья e3. А здесь слон h2 уже ход не работает, потому что на король h2, ладья h3, король h3, же один ферзь. У нас ладья на a1 находится. А в этой редакции получается то, что у нас ладьи-то как раз-таки нету, и нужно было именно пробить и на e3 подойти. То есть вот такая вот... Небольшая перестановка ходов, но которая имела решающее значение. 
Смысл в том, что если Абдусатуров не отыгрывается, он сразу вылетает в первом раунде. А этот турнир тоже очень важный, потому что он лидирует в зачете Фиде, и идет борьба за путевку в турнир претендентов, и, по идее, этот турнир должен обсчитаться. А у него здесь играет главный конкурент Аржун Ригайси, как раз таки, который уже прошел в четвертьфинал. То есть по заказу черными нужно побеждать. Ну и посмотрим, что было. Костенюк играет Е4, а Ябдосаторов отвечает так же, как и Ригайси, ход G6. Ну идея очень простая, получить динамическую позицию, выйти за пределы теории, попробовать здесь как-то переиграть свою соперницу. d 4 слон G7, конь C3, D6, F4, атака трех пешек, так называемая. А6, с идеей b 5 и черные идут в двойной фианкет, а конь в 3 b 5 сыграно, слон d 3 слон b 7 То есть мы понимаем, что ну, черным нужно по заказу побеждать, и уже терять нечего, поэтому нужно идти во все тяжкие, ну и черные-то и пошли. Сразу ранний ход e 5 проводит белый, возможное решение, конь А6, продолжая развитие, с идеей сделать рокировку, в будущем конь где-то поможет попасть на f 5 2 0 2 0 А4, c 5 удар по центру. На ДЦ сыграно b 4 с нападением на коня, слон Е4, промежуточный ход на слона напали. Можно, конечно, самим побить, но на дербек играет более изящно, ладья 7 с идеей, если хочешь бить, бей. Сыграно ладь... слон b 7 ладья b 7 ферзь d 5 с нападением на ладью, ладья d 7 Уже рентгенчик так и сделали небольшой. Конь 4 ДЕ, висит ферзь на ферзь Т4, на ЕФ, слон f 4 конь f 5 конь вошел в игру потихоньку. То есть такая позиция... Пока что в пределах динамического равенства, у белых вряд ли какие-то здесь есть проблемы. Висит пешка на b2, может быть имело смысл как-то пойти c3 в этой позиции, ну на bc, bc и играть эту позицию. Но однако Костенюк играет здесь a5, зафиксировала пешку a6 нашу, ну и с идеей того, что на... после хода слон b2, видимо она этого хода не боялась, ладья b1, слон d4, шах промежуточный, король h1. Конь c6, напали на пешку а5, ну, в общем-то, как будто бы белые эту пешку отыгрывают, но оказалось, что все не так просто в этой позиции, находится сильный ход ферзь а8. Если меняться, то слишком много слабости образуется у белых, и пешка c2, и a5, и c5, в том числе все, все под атакой, и, кроме того, черный контролирует важную вертикаль а в данной позиции, пешка а5 упадет в любом случае, здесь уже стойкий перевес есть у черных. Однако, ну вот, играет ферзь Е2, здесь костенюк, не меняя ферзь Е2, главное атакующую фигуру, слон Ж7 сыгран, на конь в Д2, пешка опять теряется, ферзь f 3 конь c d 4 мы видим, как все фигуры черных консолидированы, все в центре, все выполняют хорошую полезную функцию, ферзь h 3 конь Е6, напали на пешку, конь c 4 ферзь b 5 отбой отошли, конь b 6 напали на ладью, ладья d 4 Конь g5, ну наш 7 провисает, поэтому разменялись на g5, ферзь c5, уже две лишние пешки у белых. После хода конь a4, ферзь c2, ферзь b3, разменяли ферзей, на деле уже это конец, потому что последовал ход ладья c8, g3, на ладья c2, и белые сдались по причине того, что ну, просто три лишние пешки, легкая реализация. Ну, даже небольшой пример, что если как-то пойти просто ладья в b1, то последует a6 нападением на слона, на слона f4, на g5. На Е3 отступить нельзя, на c 1 тогда мат в один ход последует линейно, если просто куда-то отступить, то после хода ладья ДД2 черные заезжают как себе домой, ну и на этом партия быстро заканчивается, так что Нудербек отыгрался, и дело переходит в Армагеддон. Идея Армагеддона в том, что здесь похожий формат, как и в туре чемпионов, то есть идея, идея в том, что здесь идет аукцион. Непривычный тайбрейк, где Рапид или Блиц играют, здесь именно Армагеддон, стартовое время 10 минут, кто возьмет меньше... Тот будет играть черными, и черным достаточно сделать ничью, чтобы выиграть матч. При этом нету а также добавления. Надербек взял меньше времени, у Костенюк стартовые 10, у Надербека было 8. И на деле здесь особо смотреть нечего, потому что была разыграна шотландская партия, классическая ветка, в общем-то. И на деле так позиция быстро упростилась и высушилась, что, ну, в общем-то, черные вообще никаких проблем не испытывали в этой партии. Черным, я напомню, достаточно сделать ничью для того, чтобы выиграть матч. Ну, и черные блестяще справились с этой задачей. И, в общем-то, здесь добавить даже нечего. В какой-то момент черные просто получили большой перевес позиции, но достаточно было зафиксировать ничью и выиграть матч и выйти в четвертьфинал. Следующая пара играет Алир Руджа против Вайшали Рамеш Бабу. Вайшали третий агроссмейстер из Индии после Хампи Канеру и Харики Дранавали. У нее, конечно, есть взлет и падение, то есть в один момент она вообще играет как-то колоссально сильно, в другой момент чуть хуже, но в любом случае выступает очень достойно. Ключевой момент партии у Феруджи с Вайшали в первой партии было вот такое вот одноцветное слоновое окончание, материальное равенство на доске. 
И, значит, что происходит? Черный играет король c7 поближе, короля подтягивают. Но здесь надо обратить внимание на тайминг. В том, что сейчас, в данный момент, у Вайшали не так много времени на часах. Белые играют g3, fg, fg. И здесь должны были черные посчитать ход hg. Идея которая в том, что на h4 черный король успевает пешку задержать. То есть король d8, h5, король f7, h6 и король f7 или там, король f8. Здесь черные по-хорошему должны сделать ничью. Однако играет здесь Вайшали король d6, и проблема в том, что это конец. Потому что после хода gh король e5, h5, ну теперь нельзя забрать слона, потому что h6, и слон не может остановить пешку, король тоже пешка проходит, поэтому король f6, h6, e5 открыли слона, черные, h7, грозит ферзь, поэтому король g7, король g2 пешку защитили, слон d7, король g3, слон e6, h4, слон b3 пока что заблокировала пешки. А и Б, король же 4 но тут проблема в том, что идут пешки H. Б5, H5, Б4, ну разменялись на Б4, это не проблема, H6, шах, нельзя брать ферзь. Король H8, король же 5 слон d 1 король F6, Б3. Ну на доске Суксванг стоит, теряется пешка на E5, слон же 4 король d 4 слон d 7 король c 3 слон F5, эффектный ход. Нельзя забирать слона, потому что на доске пад. Сыграно слон d 3 слон Е4, нельзя забирать, потому что пад, но... Слон c4, напали на пешку b3, ну и теперь есть ходы здесь у черных, можно забрать пешку на h7, так и сыграно, но после хода слон d3 позиция становится безнадежная, слоны вынуждены меняться, переходим в чистое пешечное окончание, которое легко здесь выиграно, потому что пешка просто проходит, ну и на король c8, там, король a7, предположим, да, ну и просто ферзь прошел, первая партия победа, хоть и в 71 ход. Во второй партии картина была совсем другая, как ни странно, Вайшали получила, ну, можно сказать, выигранную позицию против Феруджи, потому что в этой позиции Феруджи играет f5, на e в конь f6 жертвует пешку, получается, висит на d5, но белые ее защищают, теряется на b7, может потеряться на c7 и на d6, ферзь d7, поэтому сыграно, ферзь b4, ладья b8, ферзь d2. Тут, в общем, на самом деле все довольно просто, должно было быть для белых. План в том, что нужно было пойти b4, ладья b3 и толкать эти пешки, и реализовывать их просто. Но, однако, Вайшали как-то начала медлить в какой-то момент. И черные успели создать какую-то контр-игру, в том числе. И нашли черный еще сильный ход. Здесь конь G3 с нападением на ладью, и при этом висит ферзь на D3. Можно было разменяться, конечно, тоже, но сыграла Вайшали, защитила ферзя пока что. Ферзь D3, ладья D3, E4. Напали на H4, на E3. Но пешка B3 была важнее. И на деле так выяснилось, что... Белые, в общем-то, из почти проигранной позиции просто сделали ничего. Этого было достаточно. То есть никакого Армагеддона. И Феруджа просто выходит в четвертьфинал. Далее Вишванатана Нант, пятикратный чемпион мира, играет против Шия Сараяла, самого молодого гроссмейстера из Англии, который побил рекорд Дэвида Хауэлла. В принципе, возникло такое вот четырехладейное окончание с лишней пешкой у белых. Но у белых есть конкретика, есть прямой выигрыш. Просто пойти ладья же 6 не знаю, почему Виша его не сделал, тем более было много времени на часах, почти 20 минут, по-моему, очень легкий ход в этой позиции, ну, потому что грозит взять на g7, и от этого нет никакой защиты, ну, скажем, как-то король h8, ладья cg7, и просто король в матовой сети находится, ну, я не знаю, если как-то пешку на b3 забрать, ладья g8, король h7, и просто мат на доске, то есть ладья g6 и легкий выигрыш, но Виша играет b4, и... В общем-то, ничего не понятно становится, потому что, ну, опять же, ладья b3 тоже не работает, потому что все равно ладья c7 и те же идеи. Но сыграно b4, ладья d3, и фишка в том, что, ну, теперь уже ход ладья g6 не работает, потому что последует ладья d5, и мы проигрываем партию здесь, скорее всего, потому что на, ну, на любое отступление просто сейчас мы ладью теряем. Сыграно ладья a6, король g8, ладья g6. Но теперь проблема в том, что ладья может давать шахи, ну и шахи последовали, и, в общем-то, теперь тоже мата никакого нету, потому что, ну, король на А6 всегда здесь спасается, ну, максимум, что можно сделать, вечный шах. Пытался как-то Виши поставить здесь линейный мат, но понятно, что такие вещи не зеваются. Король же 3 молодец, 8 защитился, предложил ничью, согласились, в общем, какая-то нелепая партия со стороны экс-чемпиона мира получилась. Но дальше Виши здесь уже отыгрался во второй партии. 
в своем таком стиле, скажем так. В этой позиции Шриас Роял уже играет белыми, играет конь d6, коня закинул на активное поле, но Виша находит очень сильное продолжение, он жертвует качество на d6, ладья d6, ферзь d6, временная жертва ферзя, потому что на e2 ферзь висит, ed, ладья e2, d7, кажется, о, блин, Проходит ферзь, но ладья d2 пока что держим позицию. Ладья e1 с угрозой ладья e8 мат. Ну, теперь пешку забрать нельзя, но находится сильный ход здесь. Возможно, именно этот ход Шриас Реал зевнул. Это ход Солни 4. Перекрытие, то есть мы сделали форточку для короля и готовы съесть эту пешку. Теперь на ладья 4 ладья d7 сыграно. И Виша остается пока что с лишней пешкой. Ладья 8 король h7, Солни 4 g6, f5. Начинаю вскрывать игру, ладья d1 шах, король f2 gf. Король Е2, промежуточный ход на ладью напали, ладья А1, шажочек. Но на деле выяснилось так, что позиция белых быстро сыпется, потому что образовалось две проходные пешки. И, в общем-то, не смогли белые их остановить, но они, скорее всего, не были-то и не остановимы в этой позиции. Ну и плюс в конце варианта остались уже без слона, потому что, ну, выбора нету на деле, да, потому что просто проходит ферзь. Поэтому вынуждены уже были слона этого отдать. Ну и здесь легкая, конечно, реализация. От превращения ферзя ничего здесь не спасет. На g6 просто ферзь, и у нас лишние ладья и конь этого хватит для победы. Прогнананха играл с Виктором Балаганом, сильным гроссмейстером из Молдовы, автор многих учебников и так далее. Но здесь тоже, в общем-то, Праг показал силушку. Значит, черные играют а6, слона прогоняют. Слон h4 и g5. То есть Балаган здесь ну, довольно так агрессивненько играет от короля. Слон g3, конь d7. Пока что пешку защитили черные. 2-0, заканчивая развитие h5, начиная атаку. Ну, здесь не спеша, скромненько. Пока что белый играет слон e2, конь b7. С идеей коня на d6 где-то перевести, но а белые сами играют d6, эту пешку скидывают. Идея в том, что на конь d6 здесь нашел сильный ход праг. Конь e5. А, значит, замысел в том, что мы нагло пока что съели пешку, и на коне опять находится ход ферзь 5 Мы напали на ладью. По-человечески, я думаю, что прям, ну, супер напрашивается ход слон b7. Защитить таким образом ладью и напасть на ферзя. Однако это оказывается, что это просто грубый зевок. На деле черные должны были поднимать ход здесь конь dc4. Идея отдать ладью на a8, сделать на рокировку и вот играть эту позицию, которая в пределах какого-то динамического равенства. За качество есть компенсация здесь у черных. Однако в партии последовал ход слон b7, ферзь e5. Ну, уже меняться не стали здесь ферзями черные. Потому что еще сейчас провисает конь на d6, если пойти как-то ладья 6, слон d6, на ладья d6, слон h5. Ну, как минимум, все равно остается лишний материал здесь у белых, плюс провисает на f7, это выигранная позиция. Поэтому черные уходят от боя, сыграно ладья 6, кроме того, защитили коня на d6, ферзь 7 напали на ладью, ладья g6, ферзь h8, шах, король d7, ферзь h5. Ну, уже лишний материал, король по центру гуляет сейчас. Два слона у белых. Ну, позиция объективно безнадежная. Сыграно ферзь е4, слон же 4 шах. И на f5 ферзь h7. Ну, и сдались просто здесь черный, потому что, ну, висит ладья, и сейчас ладья просто потеряется на любое отступление. Ну, можно даже позволить себе ход слон f3. Для начала, конечно, защититься от мата, а потом уже съесть эту ладью. То есть ферзь е3 шах тоже ход возможный. Можно даже пойти слон f2 на любое отступление. Скажем, если пойти ферзь е6, теперь как-то защитить ладью. Ну, как минимум слон b7 уже съедим. Убедительная победа в 26 ходов от Прага. Вторая партия ответная, она была не менее, в общем-то, здесь убедительная. В этой позиции уже Балаган играет белыми. Сыграно слон b5 со стороны черных. Потому что у нас слон под боем висел. Ну и мы как-то поднапали пока что на коня, там связали его. Белые забирают пешку на b4, напали здесь на ферзя, ферзь c8, ферзь d2 вернулись, потому что ферзь тоже находился под рентгеном. Ферзь a6, напали на коня, возможно, не исключено, что уже нужно было отдавать качество и играть эту позицию. Сыграли белые ладья f1, вроде тоже, ну, как бы, сходу так вот с виду смотрится, защитили коня, но сыграна ладья bd8, мы напали на ферзя, и проблема в том, что теперь ферзь не может никуда отступить, потому что, ну, да, 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 на любое отступление, там, ферзь c3, просто ладья d1, ладья d1, а слон e2, это выиграно. Отдал балаган здесь ферзя за две ладьи, получил все равно слон e2, e6, 
Ну, пешка это съедается. Там король f2, ферзь e7 на ладью напали, ладья d2, слон в5. Просто сдался. Ну, потому что ферзь есть ферзь, и здесь слишком много материала у черных, и компенсации здесь никакой нет. И уже вторая победа вот уже в 30 ходов. Идем дальше. Парха Максудлу играл здесь против Раунака Садвани, молодого 18-летнего гроссмейстера из Индии, тоже почти 2700. В этом эншпиле не повезло Максудлу. А здесь мы видим, что Раунак играет черными, и у него две против одной на ферзевом фланге эти пешки идут. По-хорошему, наверное, нужно было играть здесь как-то ладья h4 в этой позиции. Теперь на король h7, ладья h4 напали на h6, и фишка в том, что хода b4 нет, потому что ладья h6, король g8. Успеваем пойти конь d4, здесь выиграно уже было бы у белых. Если на ладья g4 пойти как-то король f8, можно разменяться на b5. Скажем, ладья h4 уже здесь, и теперь если b4, мы можем, наверное, даже себе позволить ход ладья h6 и на b3 зевнуть мат вот так вот на h8. Однако в партии была сыграна сразу ладья h4, то есть замысел в том, что ладья g4 мы провоцируем пойти короля на h7 и в случае чего забрать шахом на h6, это как минимум. Но сыграна ладья h4 сразу, получил максудлу b4. Проблема в том, что теперь короля-то на h7 нет. После хода конь h6, шах, король g7, конь f5, шах, король g8. И непонятно, как пешку держать. После хода a5, который сделал максудлу, чтобы где-то сами не пошли, черные опять сыграна ладья b5. Ладья g4, шах, король f8, конь d6, ладья d5, конь c4, b3, и пешка просто идет вперед. На e4, ладья d4, на e5. Жертвует качество здесь со два дни, но пешка просто проходит хода. Нету ладья b4, ну просто ферзь против ладья, это легко выигранная, конечно, позиция, ну и просто здесь сдался. Максудлу после вот такой жертвы ферзя временной тоже, да, потому что просто проходит... Пешка А. Нужно было отыгрываться черными, но тоже не срослось. А здесь со два не играют белыми. Произошла некоторая разменная операция. После конь d4, ладья d4. Пожертвовал качество. Здесь максудул слон d4, ферзь g3. Меняются ферзи. Все с доски уходит. И остается так, что чистое лишнее качество здесь у белых. А я напомню, что белым вообще достаточно сделать здесь ничью, чтобы выиграть матч. А тут еще черными это выиграть нужно. Но, конечно, не срослось. И, соответственно... Еще партию и проиграл, и в итоге Садвани разгромил Максидул со счетом 2-0. Ну, здесь, я думаю, нечего сейчас объяснять. Здесь дело техники, дело реализации. Ну и да, просто сдался и вылетает сразу здесь Парха Максидул. Интересная пара. Максим Вашилограф, Жавахир Синдаров. Они уже играли на Кубке Мира в Классику в 23-м году, и тогда Синдаров прошел в Ашхе. И, соответственно, у Максима есть личный счет с Синдаровым, поэтому... Смотрим, что было. Они разыграли испанку. И возникла такая вот любопытная позиция здесь. То есть черные уже поддавливают на, на фланге и так далее. В этой позиции белые заносят на d6. Смело довольно-таки на cd. Слон d6 с нападением на ферзя. И тут вот очень ну, точно нужно было бы сыграть, конечно. А, был сильный ход ферзь c8. Вообще не бросается в глаза. Супер неочевидно. Идея в том, что на слон g3... На коне f5 у нас нету шаха на d7. Сейчас объясню, что, что все это значит. Ну, слон f5, f, и тут черный по-прежнему сохраняет перевес. Где-то хотим пойти, возможно, f4, там всякие ферзь h3. Ну, и в целом лишнее качество все-таки у черных есть, и позиция реализуется. В партии последовал ход ферзь h5, и замысел в том, что теперь на слон g3, коне f5 последовал ход э, ферзь d7 и на король f6. Или да, 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 даже не обе... если король g6, ферзь g6 дача. Поэтому король f6, скажем, слон f5, ферзь f5. И как ни странно, уже нету ничего здесь у черных. Что делать? Теперь, например, я могу пойти ладей e1 и надавить на e6. Ферзь h3 шах не работает, потому что ну просто можно отступить. Нужно следить за пунктом e6 тоже в том числе. Неожиданно контр-игра образовалась. То есть вот такой вот моментик, что... На c8 отступаешь, у тебя есть перевес, и можно поиграть на победку. Ну, а здесь ферзь h5, не как-то вот все сросло здесь у Максима, и в итоге получилось просто ничья. Сам Синдаров, кстати, после хода g5 предложил ничью, ну и а, согласились они здесь. Вторая ответная партия. Здесь, ну, тоже была ничья на деле, но хочется отметить один маневр легендарный. Когда-то, это, ну, эта партия есть, наверное, во всех учебниках, партия Шорта против Тимона. Значит, фишка в том, что у него, у Найджела Шорта король прошел на королевский фланг, и точно так же прошел сейчас король у Синдарова. Лично 
пошел ставить мат. Жаль, что не фетч стоял здесь на f6, чтобы мат поставить. Ну, а здесь в этом разноцвете, конечно, Максим сделал легкую ничью. Тем более, они играли Грюнфельд. Ну, в общем, здесь никаких проблем черные не испытали. И сделали ничью. Но осталось такой момент, что... Начинается Армагеддон. Максим взял меньше времени и начал играть черными. Всю партию Синдаров давил. Был перевес по компьютеру такой, что, ну, как будто нужно выигрывать. Но на деле не все так просто, конечно. То есть это был, скажем так, контролируемый еще какой-то перевес. Это не прям сразу супер проиграно. Это динамика. И нужно доказывать. Стоит вот позиция. Уже времени у обоих мало. Три минуты против двух. Здесь Максим играет b5. И, скажем, на cb, a, b. Ну, Синдаров побил А, Б, ну, скорее всего, нужно было играть А5, идея которой в том, что, ну, где-то на будущее у нас какая-то все-таки пешка здесь а, получается, уже хотим Б4 пойти, поэтому черные, наверное, сами играют Б4. Ну, можно было попробовать даже как-то пойти слон f 5 здесь. А идея такая, что если как-то играть ладья 8 с нападением на пешку, то следует ход слон d 7 конь d 7 заносится на f 6 и вот такая вот динамическая позиция возникает, потому что висит на d6 где-то, где-то грозит ладья 6, король становится уязвимым и так далее. Однако в партии сыграно а, b, ладья b7. Теперь эти пешки уже становятся объектами атаки, слон f5 с теми же идеями, казалось бы, ладья b5, правда, уже пешку у нас отъели. Слон d7, конь d7, слон f6, конь f6, ладья f6, ладья d5. И проблема в том, что именно был взявнут этот маневр. То есть там у нас есть пешка, она идет, и, никак, и ладья никак точно на d5 не окажется. А здесь проблема в том, что ну, Максим очень точно отзащищался и просто срубил флаг Живахиру Сендарову. Ну, понятно, что белые бы уже здесь не победили, черных и ничья здесь устраивает, но здесь уже просто все четко сделал Максим. И, соответственно, время упало у Сендарова, и Максим проходит в четвертьфинал. Ну и самая, наверное, неожиданная пара — это видит... И Топалов. Топалов, ну, в общем-то, даже не помню, когда видел в шахматах последний раз, чтобы он играл. То есть за свою комментаторскую карьеру, в общем-то, мне не удалось ни одного турнира с его участием прокомментировать. Ну и, значит, видит играет черными здесь в этой позиции. Значит, что мы видим? Видит находит сильный удар коня 4. Ну, на ферзи 4 ферзь до 1 с матом просто последует. И, в общем, здесь все логично. Теряется пешка на b6 тоже. f5 коня защитили. Слон e3, f4 напали на слона. Слон b6 вернулись. Конь c3. Ферзь d2. Пожалуй, это была ключевая ошибка. Очень легко зевнуть тот маневр, который сделал здесь видит. Видит сыграл конь d5. И фишка в том, что это перекрытие. Мы напали попутно еще на, на слона и висит ферзь. c5 ход вынужденный. То есть защитили как минимум здесь пока что слона. И на ферзя напали. Ферзь g6. Ферзь по-прежнему висит. Ферзь d1, поэтому e4, напали на коня. Ну, здесь стоит отметить на деле, да, что у коня тоже не так много возможностей здесь где-то отступить, потому что на конь d2, e3, тут позиция разваливаться, бить нельзя за конь e3. Ну, там конь e1 тоже не особо помогает, все равно e3. В общем, просто позиция разваливается, сыграл пока что Топалов здесь. Ферзь c2 подвязал пешку, теперь, ну, не можем забрать коня, потому что ферзь висит. Ферзь f6, отдаем пешку вот эту Е4, ну и почему-то клюнул ее, Топалов да, довольно легко на нее, ферзь А1 и сдался. А идея в том, что, ну, если конь Е1 перекрываться, то находится фантастически сильный ход конь Е3 шах, и на этом партия заканчивается. Ну, ферзя отдавать точно никто не хочет, на ФЕ ну, мат в один ход, даже не, не нужен этот ферзь на, на ФЕ, ну, сами понимаете, просто ферзя забираем. Если король же 1 то тоже легкий выигрыш, ферзь Е1 шах, король Ж2, конь Ф1 шах, король Ж1, ферзь Е4, лишний ферзь. А если отступать на Е2, то конь c3 шах, король d3, ферзь b1 шах, король c4, ферзь e4, ну тут уже мат, ну и ферзь, и мат, и все дела. Так что Топалов здесь проиграл. Вторая ответная партия, нужна Топалову победа черными, но победы не было. Белые сыграли ладья a6, напали на пешку b6, Топалов ее защищает вот так вот издалека. Сыграно de, слон c6. Пытается перейти просто в ладейник, но ладейник оказывается, что это проигранный ладейник. Ну, как минимум, все-таки у белых сейчас лишние пешки, они идут в ферзи, и, в общем-то, их не остановить, и просто сдался. 2-0, так что Топалов недолго продержался. Итак, Аджун Ригайси победил Батхану Шиванандан и проходит в четвертьфинал. Ему компанию составит видит, который отдел Топалова. Виша Анант одолел Шрия Сараяла и проходит на Прагдананху, который одолел Виктора Балагана, индийское дерби. Индийское дерби, причем в двух четвертьфиналах, обратите внимание. Ригайси играет против Видита, Виша Анант против Прагдананхи. А Виша, который вообще наставник всех их. 
Но Дребек Абдусатора в упорной борьбе одолел Александру Костенюк и вышел на Максима Вашей Лаграва, который одолел Жавахира Синдарова. Феруджа одолел Вайшали Рамеш Бабу. И выходит на Рауна Касадвани, который одолел Пархама Максудлу. Так что четвертьфинал, и мы увидим с вами уже вот четыре матча. Соответственно, борьба идет за полуфинал. Поддержите это видео лайком, если вам понравилось. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся уже после четвертьфиналов.